tabii ki bir tencere koleksiyonum var mesela. Ve uzun ömürlü tencere bunlar. Yani o çocuklarımın çocuklarına da kalacak döküm tencereler. Fırınım öyle, işte yok e, bıçaklarım öyle. Bunlar e, özel, hakikaten e, değer verdiğim, az ve öz aldığım ve böyle hani dikkatli kullandığım meseleler. Seramik tabaklarım var mesela aynı şekilde. Dünyanın her bir tarafını nereye gidersem gideyim bir seramik bir şey getirir mi? El yapımı birinin yaptığı. Çeşitli koleksiyonlarım var, işte deniz kabuğu koleksiyonum var, yemek kitabı tabii yüzlerce yemek kitabı koleksiyonum var. Bunlar gerçekten kullandığım hayatımın parçası olan şeyler. Ama bunlar bunları belki bırak, yani bırakmak isterim tabii eninde sonunda. O günler daha çok uzakta diye düşünmek istiyorum ama eninde sonunda bıraktı, bıraktığımda belki de belki evlerinde bir yer olur bunun için ya da olmaz çünkü belki bilmiyorum nerede yaşarlar kim bilir hiç tahmin bilemiyorum. Ama e, sonuçta bir anne olarak bırakabileceğim, çocuklarıma bırakabileceğim en önemli şey e, nasıl yaşadığımın bir örneği. Dolayısıyla ben nasıl yaşa istediğim kadar çocuklar ziyan etmeyin diyeyim, istediğim kadar çocuklar yediklerinize dikkat edin diyeyim ya da ne yediğinizin nereden geldiğini bilin diyeyim. Ben onu örnek olarak göstermezsem onlara olmaz, işlemez o. Dolayısıyla biliyorum ki ee, bu benim annem babamdan da böyle geçti. Biliyorum ki ben nasıl yaşarsam onlara o şekilde örnek oluyorum ve ileride de onlar öyle yaşamaya devam ederler. Aynı şekilde sosyal, ben şimdi nasıl bir gelecekte yaşasınlar istiyorum çocuklarım. Tabii ki müferin olduğu bir gelecekte yaşamalarını istiyorum. Tabii ki bir İstanbul'da bir boğazın olduğu bir gelecekte yaşamalarını istiyorum. Böyle kıstırılmış <gülüyor> kaldırımlar değil de. Ee, ama e, so, hakikaten o tatlı so, sosyallikler var ki benim için çok değerli. Ee, mesela bir pazara gittiğimde pazarcılarla sohbet diyelim. Bir balıkçıya gittiğimde iki ıhlamur içmek birlikte. Ya da e, hakikaten esnafla muhabbet. Bunların e, Bunlara çok değer verdiğim için bunların da çocuklara da geçmesini istediğim için biz böyle büyüdük. Bize otomatik normali buymuş gibi geliyor. Ama aslında bugünün çocuğu, şehirli çocuğu böyle yaşamıyor. Maalesef çok korunaklı ve çok kısıtlı bir hayatta yaşıyor. Okuldan eve geliyor, evden okula gidiyor. Arada bir aktivitesi varsa sporu mu onu yapıyor ama e, ancak hafta sonları annesiyle babasıyla belki ders çalışmaktan vakti kalırsa e, bu dışarıdaki gerçek hayatla temas kurabiliyor. Ben ne yapıp edip bunu özellikle çalışıyorum. E, i̇stemeseler de e, işte ellerindeki iPad'i falan bir tarafa koymalarını sağlayıp hadi gelin birlikte pazara gidiyoruz, balıkçıya gidiyoruz diyorum. Çünkü o hakikaten böyle derdim organik yesinler falan tabii ki önemli ama daha çok hakikaten o muhabbeti, o sohbeti kurabilen çocuklar, büyükler ileride olsunlar. Çok önemli ya yani onsuz ne kalır ki?